हेलो माय नेम इज रोहित बंगवाल आज हम बात करेंगे ह्यूमन बॉडी सिस्टम्स के बारे में इससे पहले हमने सेल और टिश्यू को डिस्कस कर लिया है पहले अभी हम बात करते हैं सिस्टम्स की तो सिस्टम्स आर कंसिस्ट ऑफ ऑर्गन्स ऑर्गन से मिलकर बने होते हैं और ऑर्गन्स वेन ए ग्रुप ऑफ टिश्यू कंबाइन टूगेदर दे फॉर्म एन ऑर्गन ऑर्गन आर जनरली टू टाइप्स वन इज इंटरनल बॉडी ऑर्गन एंड सेकेंड वन इज एक्सटर्नल बॉडी ऑर्गन इंटरनल बॉडी ऑर्गन कंसिस्ट ऑफ दोज ऑर्गन्स विच आर लोकेटेड इन साइड द बॉडी सच आज स्टमक किडनी पेनक्रियाज लंग्स दीज आर इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स एंड एक्सटर्नल बॉडी ऑर्गन्स वो ऑर्गन्स जो हमें बाहर भी विजिबल हो जाते हैं जैसे कि टंग नोज ईयर ठीक है ये स्किन ये सारे हैं एक्सटर्नल बॉडी ऑर्गन अभी हम बात करते हैं सिस्टम की तो सिस्टम वेन एन ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स कंबाइन टूगेदर और वर्क टूगेदर दे फॉर्म एन सिस्टम and when in this system combine in a systematic way or work in a systematic way for an form an organism ye fir organism banate hain complete organism consist hota hai 11 system se jo main aapko 11 human body systems bataunga total 11 system hote hain hamare human body mein theek hai first one is integumentary system so integumentary system is consist of skin hair and nails these are also external body organs part ye iska kaam hota hai function hota hai protect damages damages se protect karna such as loss of water in a body second one detect sensation senses ko detect karna such as pain warm cold etc third one is helping synthesis in vitamin d vitamin d ko banane mein bhi kaam karta hai ye tha first system integrate integumentary system ye human body ka first system hai सेकेंड वन इज हम बाहर से अंदर की तरफ को जा रहे हैं तो अब सेकेंड वन इज मसल उसके बाद आती है मसल तो मसल सिस्टम इज कंसिस्ट ऑफ 600 हंड्रेड टू सिक्स हंड्रेड फिफ्टी मसल्स इन अमन बॉडी और ये तीन टाइप्स में बना होता है फर्स्ट वन इज कैल्टन मसल सेकेंड वन इज स्मूथ एंड थर्ड वन इज कार्डिक मसल थ्री टाइप्स के मसल से बना होता है इसका फंक्शन होता है प्रोवाइड मूवमेंट मूवमेंट को प्रोवाइड करना बॉडी को मेनटेन गुड पोस्चर बोन्स के साथ मिलके ये पोस्चर को अच्छा करने में भी मदद करता है मसल सिस्टम प्रोटेक्ट सॉरी प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है पूरी बॉडी को इंजरी से स्टोरेज स्टोरेज करता है अपनी मसल्स फैट वगैरह अप इनसाइड और भी बहुत सारे काम होते हैं इसके ये था सेकंड सिस्टम ऑफ अ ह्यूमन बॉडी थर्ड आएगा स्केल्टन सिस्टम स्केल्टन सिस्टम में इन्वॉल्व होती हैं बोन्स एक एडल्ट ह्यूमन बींग में 206 बोन होती हैं जो कि आपको सबको पता है ये टू टाइप्स में डिवाइड होती हैं एक्सियल और अपेंडिकुलर एक्सियल स्केल्टन सिस्टम में हमारा स्कल वर्टी ब्रेव्स रिप्स ये वाले पार्ट आते हैं और अपेंडिकुलर में लिम ये लेग और आर्म्स वाले जो पार्ट हैं ये इसके जो बोन है ये अपेंडिकुलर सिस्टम में आते स्केल्टन सिस्टम में आते हैं जो कि मैं आपको इससे नेक्स्ट जो मैं बनाने वाला हूँ वो स्केल्टन सिस्टम के बारे में ही बनाने वाला हूँ उसमें हम डीपली इस बारे में बात करेंगे ठीक है स्केल्टर सिस्टम के बारे में अभी ये कंपोज होता है बोन से अभी केवल इतनी सी बात आएंगे अभी मेन मेन चीजें करेंगे कंपोनेंट्स हैं इसके बोन कार्टिलेज लिगामेंट एंड टेंडम टेंडम क्या काम करते हैं बोन और मसल को जोड़ने का काम टेंडम का होता है ठीक है उसके बाद आगे फंक्शन इसके स्पोर्ट स्पोर्ट प्रोवाइड करता है बॉडी को प्रोटेक्शन इंजरी से प्रोटेक्ट करता है ये मसल के साथ मिलकर मूवमेंट मूवमेंट होती है इसकी मसल के थ्रू प्रोड्यूस ब्लड सेल ब्लड सेल को बनाता है स्टोर मिनरल्स एंड लिपिड फैट को भी ये स्टोर करता है अपने अंदर जो कि ये था थर्ड वन विच इज स्केल्टन सिस्टम अब हमारे पास है नर्वस सिस्टम ये फोर्थ सिस्टम है ह्यूमन बॉडी का नर्वस सिस्टम इज कंसिस्ट ऑफ ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड नर्व्स और स्पेशल सेंस ऑर्गन्स स्पेशल सेंस ऑर्गन से नर्व से ब्रेन से मिलकर ये बना होता है फंक्शन है इसके कलेक्ट एंड ट्रांसफर इंफॉर्मेशन ये कलेक्ट करता है ब्रेन इंफॉर्मेशन को और ट्रांसफर करता है स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स को जो कि पूरी बॉडी में इसको सर्कुलेट करते हैं मैसेज को आल्सो डिटेक्ट चेंजेस चेंजेस को डिटेक्ट कर लेता है रिस्पॉन्ड बाय मस्कुलर कॉन्ट्रेक्शन मस्कुलर कॉन्ट्रेक्शन को रिस्पॉन्ड करता है और ग्लैंडुलर सिक्रेशन को ये नर्वस सिस्टम था अब आगे फिफ्थ इंडोक्राइन सिस्टम इंडोक्राइन सिस्टम फिफ्थ सिस्टम है ह्यूमन बॉडी का इट कंसिस्ट ऑफ हॉर्मोन्स प्रोड्यूसिंग क्लैंड सच एज पिट्यूट्री पाइनल ग्रैन थरॉइड और पैराथरॉइड ग्रैंड जिससे मिलकर बना होता है ग्लैंड से मिलकर बना होता है इंडोक्राइन सिस्टम्स 
इसका फंक्शन मेन फंक्शन होता है रेगुलेट्स बॉडी एक्टिविटीज को ये रेगुलेट करता है फिर सिक्स वन इज कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ हर्ट ब्लड वेसल्स एंड लंग्स से मिलकर बना होता है कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम फंक्शन हो गया इसका पंप सिस्टम पूरी सिस्टम को पंप करता है कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम में जैसे हर्ट आता है तो मेन फंक्शन हर्ट का भी क्या होता है पंप करना ठीक है ब्लड को सर्कुलेट ब्लड टू द होल बॉडी पूरी बॉडी में ब्लड को पहुंचाना हर्ट क्या करता है पंप करता है उसके बाद लंग्स में जाता है लंग्स में वो ऑक्सीजनेटेड होके वापस आता है हर्ट में हर्ट से वो आर्टरीज के थ्रू थ्रू पूरी बॉडी में आता है वो जो कि हम बात करेंगे इसकी कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम में जब हम करेंगे डीपली तो उसमें हम इसकी बात करेंगे आफ्टर कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम सेवन सिस्टम इज लिम्फेटिक सिस्टम विच इज ऑल्सो नोन एज इम्यून सिस्टम लिम्फेटिक सिस्टम इज कंसिस्ट ऑफ लिम्फेटिक फ्लूड एंड वेसल्स प्लीन थाइमस लिम्फ नोड एंड टॉन्सल से मिलकर ये बना हुआ होता है इसके फंक्शन होते हैं ट्रांसपोर्ट लिम्फ लिम्फ को ट्रांसपोर्ट करता है और डब्ल्यू बी सी डब्ल्यू बी सी होता है वाइट ब्लड सेल्स जो कि फाइट करता है अगेंस्ट वायरस पूरी बॉडी में उसको ये ट्रांसपोर्ट करता है ये है था लिम्फेटिक सिस्टम था सेवन्थ ह्यूमन बॉडी सिस्टम एट्थ आ गया रेस्पिरेटरी सिस्टम रेस्पिरेटरी सिस्टम का मेन फंक्शन होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन द एटमोसफेयर ब्लड और सेल के बीच में ये कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को एक्सचेंज करता है कंसिस्ट ऑफ लंग्स ए ब्रॉन्चाइ एयर पैस वे सचेस फॉरियंस लारियंस एक्सेट्रा काफ़ी सारे इसमें इन्वॉल्व होते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम में बट वो मैं अभी आपको इतना डीप में नहीं जाऊँगा केवल हम बात कर रहे हैं सिस्टम के बारे में एट नाइन्थ वन इज डाइजेस्टिव सिस्टम डाइजेस्टिव सिस्टम फिजिकल एंड केमिकल ब्रेक डाउन ऑफ फूड इसका मेन फंक्शन होता है डाइजेस्टिव सिस्टम का इन्वॉल्व माउथ इजोफेगस समक लार्ज इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन एन एस स्लैवरी ग्रैंड लीवर कॉल ब्लेडर एंड पेंक्रियाज ये सारे इसमें ऑर्गन्स कंसिस्ट होते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में डाइजेस्टिव सिस्टम का मेन काम क्या होता है ब्रेक डाउन ऑफ फूड और ऑब्जेक्शन ऑब्जॉर्व करता है एनर्जी फूड में से नाउ ऑन टेंथ नंबर वी हैव एक्सक्रेटरी सिस्टम एक्सक्रेटरी सिस्टम का मेन फंक्शन होता है एलिमिनेट्स ऑफ एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट थ्रू आउट द बॉडी पूरी बॉडी में से वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर करना ऑल्सो रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम लंग्स लंग्स में से रिमूव करता है कार्बन डाइऑक्साइड को इट इट मेंटेन बॉडी बॉडी को मेंटेन करता है मिनरल्स को बैलेंस करता है पूरी बॉडी में एंड इसके कंपोनेंट होता है कंसिस्ट ऑफ किडनी यूरिथ्रा यूरिटर्स ब्लैडर यूरिथ्रा इन्वॉल्व इन फ्लूड बैलेंस ये इसके मेन कंपोनेंट्स हैं कुछ जो कि इसमें पाए जाते हैं अब लास्ट में आ गया रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो कि इलेवेंथ सिस्टम है हमारी ह्यूमन बॉडी का सिस्टम ऑफ सेक्स ऑर्गन एंड जेनेटिकल सिस्टम भी इसको हम बोल सकते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम को ये बना हुआ होता है टेस्टिस ओवरीज वेगिनाइन फीमेल एंड पेनिस इन मेल इन ये इसके कंपोनेंट्स हैं जो इसमें पाए जाते हैं एंड मेन फंक्शन ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज फर्टिलाइजेशन रिप्रोडक्शन एंड हार्मोनल प्रोडक्शन ये इसके मेन फंक्शन है मेजर फंक्शन है रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अब ओवरऑल कंक्लूजन अगर हम देखें तो हमारे पास है इलेवन ह्यूमन बॉडी के सिस्टम जो कि कंबाइन होकर पूरी बनाते हैं ऑर्गेनिज्म को जो चलती है हमारी बॉडी जिससे फर्स्ट वन इज इंटीग्यूमेट्री सिस्टम सेकेंड वन इज मस्कुलर सिस्टम थर्ड वन इज कैल्टर सिस्टम फोर्थ इज नर्वस सिस्टम फिफ्थ इज इंडोग्राइन सिस्टम सिक्स इज कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम सेवन्थ इज लिम्फेटिक सिस्टम एट्थ इज रेस्पिरेटरी सिस्टम नाइन्थ इज डाइजेस्टिव सिस्टम एंड टेंथ इज एक्सक्रेटरी सिस्टम एंड लास्ट वन इज रिप्रोडक्टिव सिस्टम ये इलेवन सिस्टम फॉर्म करते हैं और बनाते हैं ह्यूमन बॉडी के ऑर्गेनिज्म को बाकी अगर अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर देना क्योंकि नेक्स्ट वीडियो मेरी होगी स्केल्टल सिस्टम के बारे में हम डीपली पढ़ेंगे थोड़ा सा ठीक है बाकी थैंक यू